നമസ്കാരം നാം മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറായി അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ചികിത്സയിലൂടെ ഒരാൾ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് പ്ലാസ്മ ചികിത്സയിലൂടെ ഒരാൾ രോഗമുക്തി നേടുന്നത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അൻപതുകാരൻ സൈനുദ്ദീൻ ഭഗവിയാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിനാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് ന്യൂമോണിയ ഹൃദ്രോഗം രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ ബാധിച്ചതോടെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഗുരുതരമായതോടെ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം ഹംസകോയെയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്ക് വിധേയനായത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു നിലവിൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടുപേരാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ചികിത്സയിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി കോവിഡ് രോഗികളായവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുക ഇവരിൽ കൂടുതൽ പേരും കാസർകോട് കൊല്ലം ജില്ലകളിലുള്ളവരാണ് വടക്കേ വയനാട്ടിലെ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയായ തോൽപ്പെട്ടി കുട്ട ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നേരത്തെ മണ്ണിട്ട റോഡുകളിൽ കമ്പി വേലി കിട്ടി പൂർണ്ണമായും അടച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കൊല്ലം ജില്ല കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് നിലവിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിയൊൻപത് പേരാണ് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ പ്രതിദിന നിരക്കിൽ ഉണ്ടായ വർധനവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഇന്നലത്തേത് എറണാകുളം ചൊവ്വരയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക കുത്തിവയ്പ് നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പരിശോധന ഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത് സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും ജോലി ചെയ്തവരുടെ രക്തമാണ് ആന്റിബോഡി പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തത് ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴി അസുഖം ബാധിച്ചവർ കുറവായതിനാൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കരുതുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചായതോടെ തലസ്ഥാന നഗരി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളെ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാല നെടുങ്കാട് കമലേശ്വരം കാലടി അമ്പലത്തറ എന്നിവ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ട മേഖലകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറവിടമറിയാത്ത രണ്ടു കേസുകളുമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബി എസ് എസ് എൽ ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് വന്നതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂട്ടി മണക്കാട് സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത് ഇദ്ദേഹം ബി എസ് എസ് സി ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം അണുവിമുക്തമാക്കും ബി എസ് എസ് സിയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കുളത്തൂരിലെ ബന്ധു വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എല്ലാവരോടും ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മണക്കാട് മേഖല അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് പത്തൊൻപതിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മണക്കാട് സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്റ്റേഷനറി കട ഉടമയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയും സങ്കീർണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴുപേരിൽ അഞ്ചു പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ മൂന്ന് ദിവസമായി ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല ജില്ലയിൽ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂട്ടാനാണ് തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നവ് മീഡിയ